যারা বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু সময়ের অভাবে বই পড়া হয় না তাদের জন্য আমাদের এই চেষ্টা আজ পড়ছি হিমু এবং হার্বার্ট পিএইচডি বোল্টু ভাইয়ের চতুর্থ পর্ব আমরা আয়োজন করে ইফতার খেতে বসেছি পার্টি পেতে সবাই বসেছি হুজুরকে যখন চেয়ার থেকে নামানো হলো বোল্টু স্যার তখনই লক্ষ্য করলেন হুজুরের পা নেই স্যার অবাক হয়ে বললেন আপনার পা কোথায় হুজুর বললেন আল্লাহ পাক নিয়ে গেছেন উনি নির্ধারণ করেছেন আমার পায়ের প্রয়োজন নেই এই কারণেই নিয়ে গেছেন তিনি অপ্রয়োজন তিনি অপ্রয়োজনীয় জিনিস পছন্দ করেন না বোল্টু স্যার বললেন আপনার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না আপনার পা আবার গজাবে হুজুর অবাক হয়ে বললেন জনাব কি বললেন বুঝতে পারলাম না আমার পা আবার গজাবে স্যার বললেন নিম্নশ্রেণীর পোকামাকড়দের ভেঙে যাওয়া নষ্ট হওয়া পতঙ্গ আবার জন্মায় মাকুসার ঠ্যাং গজায় টিকটিকি লেজ গজায় এখন স্টেমলেস নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তাতে তাতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজাবে হুজুর বিড়বির করে বললেন আস্তাক ফিরুল্লাহ বোল্টু স্যার প্রবল উৎসাহে বলতে লাগলেন বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাটা হলো এক্সপেনশিয়াল এই ধারার উন্নতি রেখা শুরুতে সরল রেখার মতো থাকে একটা পর্যায়ে রেখায় শোল্ডার অর্থাৎ কাত দেখা যায় তারপর সেই রেখা সরাসরি উঠতে থাকে বিস্ফোরণ যাকে বলে হুজুর বললেন এইসব হাবি জেবি কি বলতেছেন জনাব বোল্টু স্যার বললেন একশো ভাগ সত্যি কথা বলছি আমরা পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর নানান জায়গায় সিঙ্গুলারিটির বিষয় পৃথিবীর নানান জায়গায় পৃথিবীর নানান জায়গায় সিঙ্গুলারিটি সোসাইটি হচ্ছে এইসব সোসাইটির ধারণা করছে দুই হাজার দুশো সনের মধ্যে দিকে আমরা সিঙ্গুলারিটির দিকে পৌঁছে যাব তখন আমরা অমরত্ব পেয়ে যাব আজরাইল কোথায় বেকার হয়ে যাবে আজরাইল বেকার হয়ে যাবে হুজুর বললেন জনাব আপনি কি বলছেন আজরাইল বেকার হয়ে যাবে মানুষ যদি মৃত্যু রোধ করে ফেলে তাহলে আজরাইল তো বেকার হবেই আজরাইলের তখন কি কাজ হুজুর বললেন ইফতারের আগে আপনি আর কোনো কথা বলবেন না কথা বলবো না কেন কথা বলবো না কেন হুজুর বিরক্ত গলায় বললেন আপনার কথা শুনলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য কথা বলবেন না আসুন আমরা আল্লাহর নামে জিকির করি জিগির করি সবাই বলেন আল্লাহ আল্লাহ সবাই বলতে আমরা তিনজন হুজুর আমি আর বোল্টু স্যার কেরামত চাচা টিফিন কেরিয়ার ভর্তি ইফতার রেখে চলে গেছেন বলে গেছেন রাত্রে আবার আসবেন হুজুরের নির্দেশে আমি বাংলা একাডেমির ডিজি স্যারকে ইফতারের দাওয়াত দিয়েছি ঠিকানা দিয়েছি ডিজি স্যার ইংরেজিতে বললেন আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর কুকিং বাংলায় হয় তুমি কি রাত তুমি কি রাঁধছ বুঝতে পারছি না তার এই উক্তিতে তিনি ইফতারে সামিল হবেন এমন বোঝা যাচ্ছে না ইফতারের আয়োজন চমৎকার বিসমিল্লা হোটেলের বিখ্যাত মোরগ পোলাও সঙ্গে খাসির বটি কাবাব মামের পাঁচ লিটার বোতলে এক লিটার বোর মামের পাঁচ লিটার বোতলে এক বোতল বোরহানি মাগরিবের আজান হয়েছে হুজুর আজানের দোয়া পাঠ করছেন আমরা ইফতার শুরু করেছি হুজুর বললেন যারা রোজা না তারাও যদি কখনো অতি তৃপ্তি সহকারে খাদ্য খায় তাহলে এক রোজা সোয়াব পায় বোল্টু স্যার বললেন তাহলে রোজা রাখার প্রয়োজন কি তৃপ্তি করে ভালো ভালো খাবার খেলেই হয় হুজুর বললেন যত ভালোই খাদ্যই হোক আল্লাহর হুকুম ছাড়া তৃপ্তি হবে না একবার রো শুন শুকনা মরিচ বাটা দিয়ে গরম ভাত খেয়েছিলাম এত তৃপ্তি কোনো দিন পাই নাই আমার মনে হয় রোজা না রেখেও আজ সবাই রোজা তৃপ্তি পেয়েছে বোল্টু স্যার বললেন অসাধারণ তেহারির রেসিপি নিয়ে যাব রেসিপিতে কাজ হবে না রান্নার প্রসিডিওর ভিডিও করে নিয়ে যেতে হবে যেসব স্পাইস এর রান্নায় ব্যবহার করা হয় সেসব আমেরিকায় পাওয়া যায় কি না কে জানে পাওয়া না গেলে বস্তা ভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে শুধু একটা জিনিস মিস করছি এক বোতল রেড ওয়াইন হুজুর আমাকে বললেন তোমার স্যার কিসের কথা বলছেন আমি বললাম রেড ওয়াইনের কথা বলছেন জিনিসটা কি মদ আস্তাক ফিরুল্লাহ ইফতারের সময় এসব কি শুনলাম হে আল্লাহ পাক তুমি এই বান্দার অপরাধ ক্ষমা করে দিও আমিন 
বলুসার খাওয়ার পর নিম গাছের নিচে পাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন বা প্রোটন হয়ে গেলেন কিনা তা বোঝা গেল না তবে তার যে তৃপ্তির ঘুম হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে ঘুমের সময় চোখের পাতা দ্রুত কাঁপে তাহলে বোঝা যাবে ঘুম ঘুম গাঢ় হচ্ছে চোখের পাতা দ্রুত কম্পনকে বলে রেপিড আই মুভমেন্ট আর ই এম সারের আর ই এম হচ্ছে হুজুর বললেন হিমু তোমার সারের পায়ের কাছে একটা মশার কয়েল জ্বালায় দিও ওনারে মশা কাম ওনারে মশায় কাটতেছে মানুষের সেবা করার মধ্যে নেকি আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নেকি জমা করো আমি বললাম হুজুর মশা কি মশার কি আত্মা আছে হুজুর বললেন মন দিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করো নাই এই কারণেই বোকার মতন প্রশ্ন করলা কোরআন মাজিদে আল্লাপাক বলেছেন আত্মা হলো আমার হুকুম তার হুকুম মানুষের উপর যেমন আছে মশা মাসির উপরে মশা মশা মাছির উপরও আছে আমি বললাম মশার কয়েল জ্বালানো তো তাহলে ঠিক হবে না মশার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে হুজুর বললেন প্যাচের প্রশ্ন করবা না আল্লাহ পাক প্যাচের প্রশ্ন পছন্দ করবেন না ওনার দুনিয়ায় কোনো প্যাচ নাই প্যাচ যদি থাকতো হঠাৎ দেখতা আম গাছে কাঁঠাল ফুলে যাচ্ছে বর্ষাকালে বৃষ্টি নাই শীতকালে বৃষ্টি ঝড় তুফান নদীর মিঠা পানি হঠাৎ হয়ে যেত লোনা আবার সাগরের পানি হয়ে যেত মিঠা এরকম কি হয় জি না আমি বোল্টু সারের পায়ের কাছে মশার কয়েল জ্বালাতাম তার মাথার নিচে বালিশ ছিল না একটা বালিশ দিয়ে দিলাম হুজুর বললেন তোমার যদি বিড়ি সিগারেট খেতে ইচ্ছে হয় আমার দিকে পেছন ফিরে খেয়ে ফেলবা নেশাজাতীয় দ্রব্য খাদ্য খাওয়া ঠিক না খাওয়ার পর পর বলবা আস্তাক ফিরুল্লা এতে দোষ কাটা যাবে জি আচ্ছা হুজুর শুক্রিয়া তোমার মোবাইলটা আমার মোবাইলটা তোমারে দিয়ে দিলাম তোমার বয়স স্বল্প এসব যন্ত্রপাতি তোমার প্রয়োজন আমার না আল্লাহ পাকের মোবাইল নাম্বার কি জানো জি না হুজুর ওনার মোবাইল নাম্বার হল দুই চার চার তিন চার বলেন কি এই নম্বরে মোবাইল দিলে ওনারে পাওয়া যাবে দুই হলো ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ চার হলো জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আরেক চার হলো আসরের চার রাকাত তিন হলো মাগরিবের তিন রাকাত আর এশার চার রাকাতের চার এখন পরিষ্কার হয়েছে জি হুজুর প্রতিদিন একবার ওনারে টেলিফোন করবা দেখবা সব ঠিক হুজুরের কাছ থেকে উপহার হিসেবে মোবাইল হাতে নেওয়া মাত্রই রিং হতে লাগলো আমি হ্যালো বলতে উপাস থেকে তুতুরি বলল হিমু আমি বললাম গলা চিনে ফেলেছ তুতুরি বলল চিনেছি এই মুহূর্তে আপনি কি করছেন তোমার সঙ্গে কথা বলছি সেটা বুঝতে পারছি কথা বলার আগে কি করছিলেন স্যারের মাথার নিচে বালিশ দিলাম বালিশ ছাড়া ঘুমাচ্ছিলেন তো স্যার মানে কি পদার্থবিদ্যার হার্বার্ট পিএইচডি হ্যাঁ উনি মাজারে ঘুমাচ্ছেন হ্যাঁ আপনাদের ব্যাপারকে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না উনি কি সত্যি মাজারে ঘুমাচ্ছেন এসে দেখে যাও রাতে আসব না সন্ধ্যার পর আমি ঘর থেকে বের হই না ভোরবেলা আসব ততক্ষণ কি স্যার থাকবেন থাকার কথা আমি আপনাকে বিশেষ একটা কারণে টেলিফোন করেছি আমার জন্য ছোট একটা কাজ করে দিতে পারবেন পারব কি কাজ আপনি তো অনুমান করে অনেক কিছুই বলতে পারেন অনুমান করুন আমি আপনার কাছে কোন জিনিসটা চাচ্ছি জিনিসটার প্রথম অক্ষর বি বিচারি চাচ্ছ বিচারি কি বিচারি দিয়ে কি করবে বিচারি আবার কি ধানের খড় গরু যেটা খায় আপনি ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন আমি বিষ চাচ্ছি বিষ বিচারিরা ফয়জন কি করবে খাবে না জাহাঙ্গীর স্যারকে খাওয়াবো পটাশিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করে দিতে পারবেন কোথায় পাওয়া যায় কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে পাবেন বাজারে যেসব বিষ পাওয়া যায় তা দিয়ে হবে না ইঁদুর মারা বিষ ধানের পোকার বিষ না এসব বিশেষ স্বাদ ভয়ঙ্কর তিতা মুখে দেওয়া মাত্রই ফেলে দেব সায়নাইডের স্বাদ মিষ্টি আমি বয়ে পড়েছি তার চেয়ে বড় কথা সায়নাইড খেয়ে মারা গেলে কারো ধারার কারো ধরার সাধ্য নেই বিষ খেয়ে মারা গেছে তোমার কতটুকু লাগবে অল্প হলেই চলবে মনে করুন দুই গ্রাম দুই গ্লাস দুইটা গ্লাসে শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দুজনকে দেব জহির স্যার এবং তার বন্ধু পরিমল খাওয়াবে কোথায় খাওয়ানোর পর তোমাকে দ্রুত পালিয়ে যেতে হবে আমাদের মাজারে কি খাওয়ানো যায় কেন যাবে না মাজারের তবারকের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেব খেয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকবে 
তুতুরি বলল আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পুরো বিষয়টা ঠাট্টা হিসেবে নিয়েছেন তুমি যদি সিরিয়াস হও তাহলে আমি সিরিয়াস তোমাকে মোটেই সিরিয়াস মনে হচ্ছে না আমি যে সিরিয়াস তার প্রমাণ দেই সায়নার আমি জোগাড় করেছি আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সায়নার জোগাড় করতে বলেছি কাজ তো তুমি অনেক দূর গুছিয়েই রেখেছ তুমি সায়নার দিয়ে যাও আর দুই কালপ্রিটকে পাঠিয়ে দিও আপনি এখনও ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি সরি আপনাকে বিরক্ত করলাম তুতুরি লাইন কেটে দিল তুতুরি আমি সায়ানাট কোথায় পাবো মিথ্যে করে বলেছি সায়নাড আছে সায়ানাইড আছে হিমু যেমন মিথ্যে বলেছে আমিও বলেছি সে কথায় কথায় ফাইজলামি করে আমিও তাই করেছি হতে পারে সৎসঙ্গে সর্ববাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ আমার সর্বনাশ হতে দেরি নাই শুনেছি প্রেমিক প্রেমিকারা একে অন্যের স্বভাব সহজেই তার মধ্যে ধারণ করতে চায় তাতে তারা আরও কাছাকাছি আসতে পারে হিমু আমার কোনো প্রেমিক না তার স্বভাব কেন আমি নিজের মধ্যে নিয়ে নেব তবে এই ঘটনা ঘটেছে আমি হিমুর মতন কিছু কথাবার্তা বলতে শুরু করেছি উদাহরণ দেই আমি মাজেদা খালার বাড়িতে গিয়েছি ইন্টারিয়রের কাজ শুরু করব এই নিয়ে কথা বলবো ইন্টিমেট এস্টিমেট করব বাসায় ঢুকে দেখি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ স্বামী স্ত্রী পারলে একে অন্যকে একে অন্যের গলা কামড়ে ধরে স্বামী এক পর্যায়ে চোখ লাল করে আঙুল উচিয়ে স্ত্রীকে বললেন এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা বেরিয়ে যাও স্ত্রী গলা স্ত্রীর গলা স্বামীর চেয়ে তিন গুণ উচিয়ে বলল তুমি বের হয়ে যাও এই অ্যাপার্টমেন্ট আমার তোমার অবশ্যই আমার আচ্ছা তাই তাই করবে না বের হয়ে যাচ্ছি বলছি বের হয়ে যেতে বলছি বের হয়ে যাও এটা তোমার শেষ কথা হ্যাঁ শেষ কথা গো টু হেল গো টু হেল বাক্যটি এই মহিলা স্বামীর কাছ থেকেই শিখেছেন প্রয়োগ করে মনে মনে ভীষণ আনন্দ পেলেন আমার দিকে তাকিয়ে বিজয়ের ভঙ্গিতে হাসলেন স্বামী বললেন ওকে যাচ্ছি আর ফিরব না স্ত্রী বললেন ভুলেও উত্তরা অ্যাপার্টমেন্টে যাবে না ওইটাও আমার স্বামী বেচারা দরজার দিকে যাচ্ছেন তখন আমি বললাম স্যার দয়া করে খালি পায়ে যাবেন না স্যান্ডেল বা জুতা পরে যান উনি থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন আমি তখন অবিকল হিমু যেভাবে বলতো সেভাবেই বললাম খালি পায়ে বের হলে আপনার পায়ে হাগু লেগে যেতে পারে তিনি উল্কার বেগে খালি পায়ে বের হয়ে গেলেন মাজেদা খালা বললেন তুতুরি কাগজ কলম নিয়ে বসো আমাকে বোঝাও তুমি কি কি করবে তার ভাবভঙ্গি যেন কিছুই হয়নি সব স্বাভাবিক আমি আনন্দিত গলায় পড়লাম হিমুর জন্য একটা ঘর রাখবে ও যখন ইচ্ছা হবে এখানে এসে থাকবে হিমুর ঘরের রং হবে হলুদ খালু সাহেবের পছন্দের রং কি মাজেদা খালা চোখ মুখ শক্ত করে বললেন তার ঘর এমন করে বানাবে যেন আলো হাওয়া বংশ না ঢুক আলো হাওয়ার বংশ না ঢুকে চিপা বাথরুম থাকবে বাথরুম এমনভাবে বানাবে যেন বাথরুমে সামান্য পানি জমলে সেই পানি চুইয়ে লোকটার ঘরে ঢুকে যায় পারবে না অবশ্যই পারব আপনি চাইলে রান্নাঘর এমন ডিজাইন করব যেন রান্নাঘরে ধোয়াও ওনার ঘরে ঢোকে কাছতে কাছতে জীবন যাবে ভালো তো খুব ভালো চা খাবে আসো চা খাই আমি চা খেয়ে চলে গেলাম জহিসারের কোচিং সেন্টারে অতি দুষ্ট এই মানুষটার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার রক্তে আগুন ধরে যায় আগুন ধরার এই ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি জহির স্যারের কাছে আজ আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি তার সঙ্গে হিমুর মতন কিছুক্ষণ কথা বলে তাকে বিভ্রান্ত করব জহির স্যারকে কি বলবো তাও আমি গুছিয়ে রেখেছি তবে গুছিয়ে রাখা কথা সব সময় বলা যায় না এক কথা থেকে অন্য কথা চলে আসে দেখা যাক কি হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা জহির স্যার আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন খুশি খুশি গলায় বললেন তোমার জন্য অসম্ভব ভালো খবর আছে আমি বললাম কি খবর স্যার গ্রামের পুকুরে মানুষের মুখের মতন দেখতে মাছরা সবাই ভেবেছে মারা গেছে অনেক দিন দেখা যেত না গতকাল দেখা গেছে বলেন কি এই উইকেন্ডে যাবে এরপর আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ব কোচিং সেন্টারে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে অবশ্যই ঠিক আছে আপনার বন্ধু যাবেন না পরিমল সাহেব জহির স্যার হাই তুলতে তুলতে বললেন বলে দেখব যেতেও পারে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় রওনা হব তোমাকে কোথাকে তুলব পীর বাচ্চা বাবার মাজার থেকে তুলে নেবেন আমি ওইখানে রেডি হয়ে থাকব পীর বাচ্চা বাবার মাজার মানে 
আমার পরিচিত একজন ওই মাজারের অ্যাসিস্ট্যান্টের খাদেম অ্যাসিস্ট্যান্ট খাদেম তার নাম হিমু ঢাকা শহরের সবচেয়ে গরম মাজার মাজারে আবার ঠান্ডা গরম কি ঠান্ডা গরম আছে স্যার হার্ভার্ডের ফিজিক্সের এক ভদ্রলোক পিএইচডি করা সোনারগা হোটেলের চারশো একুশ নম্বর রুমে উঠেছিলেন কি মনে করে একদিন মাজার দেখতে গেলেন তারপর আটকা পড়লেন আটকা পড়লেন মানে এখন তিনি মাজারে থাকেন মাজারেই ঘুমান এশার নামাজের পর হুজুরের সঙ্গে জিগির করেন অ্যাবজার্ট কথাবার্তা বলছো অনেক বড় বড় লোকজন সেখানে যায় মন্ত্রী মিনিস্টাররা গোপনে যান গোপনে চলে আসেন বৃহস্পতিবারে আপনি তো আমাকে তুলতে যাচ্ছেন নিজেই দেখবেন তুমি কি নিয়মিত মাজারে যাও জি না আমি মাজার ভক্তি নই এই মাজারের ডিজাইন করার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে অল্প জায়গা তো ডিজাইন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি আমি ঠিক করেছি উপরের দিকে উঠে যাব স্পাইলের ডিজাইন হবে ফিবরনাচি রাশিমালা ব্যবহার করব ফিবরনাকি রাশিমালা ব্যবহার করব কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট কয়েক কোটি টাকা কে দিচ্ছে ওনার নাম গোপন কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না জহির স্যার খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম জহির স্যারকে খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম এখন কি করব বুঝতে পারছি না হিমুর মতন হাঁটব আমার সমস্যা কি হয়েছে বুঝতে পারছি না মাজারের একটা ডিজাইন সত্যি সত্যি আমার মাথায় এসেছে ফিবরনাচি সিরিজের চিন্তাটাও আছে এক এক দুই তিন পাঁচ আট প্রতিটা সংখ্যার আগের দুটোর যোগ ফল পুরো স্ট্রাকচার হবে কংক্রিটের উপরটা হবে ফাঁকা রোদ আসবে বৃষ্টি আসবে স্ট্রাকচারের রং হবে হলুদ আচ্ছা আমার মাথায় হলুদ রং ঘুরছে কেন আজ যে শাড়িটা পরেছি তার রঙও তো হলুদ ইচ্ছে করে হলুদ পরিনি হাতে উঠেছে পরে ফেলেছি কোনো মানে হয় সামথিং ইজ রং সামথিং ইজ ভেরি রং আমি জহির তুতুরি মেয়েটা বর্ষির টোপ গেলেছে আমি বুঝতে পারছি না মেয়েগুলি টোপ গেলার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে থাকে কেন সব ক্ষুধার্থ মৎস্য কুমারী আমার বর্ষিতে টোপ গিলছে তিনজন এর মধ্যে একজন মরেই গেল এটা ঠিক হয় নাই পরিমল ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়েই ঝামেলা করেছে তাকে এই কাজ আর করতে দেওয়া যাবে না ডকুমেন্ট হিসেবে ভিডিও হাতে থাকতে পারে প্রয়োজনে ব্যবহার করা গেল ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়ে সবাইকে জানানোর কিছু নাই আমি বর্ষি ফেলে আরামে মাছ ধরে যাব মাছগুলির কঠিন চক্ষুলজ্জা আর মান সম্মানের ভয় তারা কাউকে কিছু জানাবে না আর বাবা মার কাছে যদি বলেও ফেলে তারা ধমক দিয়ে চুপ করাবেন একবার প্রচার হয়ে গেলে বিয়ে বন্ধ বাঙালি মেয়েদের মধ্যে বিবাহ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাওয়া মেয়ের বিবাহ বাংলাদেশে হয় না অতি বদ ছেলেও খোঁজে পবিত্র কুমারী কন্যা পরিমল পট্টা বিয়ে করবে পবিত্র কন্যা খোঁজা হচ্ছে বাইশ ক্যারেট মেয়ে লাগবে আঠারো ক্যারেট হবে না তুতুরি বিষয়ে আমার পরিকল্পনা হলো সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া পুকুর ঘাটে মাছের সন্ধানে কিছুক্ষণ বসে থাকা এর মধ্যে পরিমল জগ ভর্তি করে বরফ দেয়া মার্গারিটা নিয়ে উপস্থিত হবে মার্গারিটা এমন এক মজাদার ককটেল যে ককটেল যে লাগবে শরবতের মতো সঙ্গে টাকিলা মেশানো না টাকিলা মেশানো তা নাবালকরা বুঝতে পারবে না তিন পেগেই খবর হয়ে যাবে কাত হয়ে পড়ে যাবে তখন তাকে কোলে করে বিছানায় নিয়ে যাওয়া না আমি এই নিয়ে কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগি না যে মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে একা রওনা হতে পারে তার উচিত পরবর্তী ঝামেলার জন্য তৈরি থাকা তোমরা বদের হাড্ডি আমিও বদের হাড্ডি হা হাড্ডিতে হাড্ডিতে কাটাকাটি তবে তুতুরি অতিরিক্ত চালাক বলে আমার ধারণা পীর বাচ্চা বাবার মাজারে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে হিমুর সঙ্গে যায় হিমু সঙ্গে যাচ্ছে চিন্তার কিছু নাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা প্রথম যে মেয়ে আমার সঙ্গে মাছে মুখ দেখতে গেছে মুখ দেখতে মাছ দেখতে গেল তার কথাই ধরা যাক মেয়েটার নাম মালা সে একা যাবে এমনই কথা বদ মেয়ে তার সঙ্গে এগারো বারো বছরের ছেলে নিয়ে উপস্থিত তার মামাতো ভাই এই ছেলেও নাকি মাছ দেখবে আমি বললাম ওকে খোকা তোমার নাম কি সে বলল আমার নাম সবুজ আমি ছড়া বানিয়ে বললাম তুমি হচ্ছ সবুজ তুমি খুবই অবুজ মাছ দেখতে যাবে মাছের দেখা পাবে মাছ কিন্তু মন্দ মাছের গায়ে গন্ধ শুনে সবুজ হেসে কোটি কোটি যাই হোক গ্রামে পৌঁছে যথারীতি মার্গারিটা ককটেল 
ट्रिटमेंट हल दोपेक्षे माला जड़ानो गलाय बोलते लगल जड़ानो गलाय कथा बोलते लगल माला शुएं खराब लागे ना कि माला बोल जी सर बोल कि शुए थको किन शुए थको दीर्घ जार्णी को एस यज मन हो शर खराब कर शोर घर देखिए दी हमार बंधु परिमल आर मामा तो भाईर संगे परिमलता के माछ देखा माछटा सूर्य डोबार पर मजे माझे भाषा दे भाग्य भलो थकले आज भाषे माला बोल सर देखो ना तुम आगामीकाल सन्धाय देखो एक् शरीर ठीक करो अभी माला के शोर घरे गलम मेरे सिक्स ट्रेंस प्रबल था घर ढुके आतंकित गलाय बोल सर आपनर माँ कथाएं बोल माँ गे बोर बाड़ी ताके आनते लोक पाठिए चले आस माला आतंकित गलाय बोल आपनी घर दरजा क्या बंध करी बोल तुम्हार माथाय बिली दिए घूम पड़िए देव तो ये दरजा बंध कर लाला बैकुल गला डाकल सबूज सबूज हमें बोल सबूज के लिए मोटे चिंता करबा परिमलता के माँ देखा परिमलता के एम माँ देखिए जीवन थे माँ पुरोपुर मुछे गेर धारणा संगे फाइजलमी एका जा ठीक कर मामा तो बन मामा तो भाई उपस्थित जेमन कर्म तेम फल बन गे जेई पथे मामा तो भाई जा पथे हा 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 छ बोलटू सर पीर बाच्चा बाबार बजारे पड़े आ झमेला मुक्त मानुष के जेम देखा ताके सरकम ही देखा एखे घुम मध्य इलेक्ट्रन प्रोटन पजिट्रन हाँ घुरपाक खेते हाँ रात शांतिमय घुम हमझे माझे ताके माथा दुलिए लंडन ब्रिजिज फलोईंग डाउन बोलते देखा जाच्चा ए रकम ये रैम कैन तरह माथाय ढुके से बोझा जा तब हुजूर खुशी हुजूर धारणा बोलटू सर जिगिर मध्य आजारे तरह गोसल समस्या छोड़ता गोसल सुव्यवस्था कर दिए महिला निषेध लेखा रेस्टुरेंट नहीं गोसल करिए इने गोसल कर मोटामुटी तृप्त ताके दुई बालती पानी देवा एक बालती गरम एक बालती ठंडा एक मिनि पैक शैम्पू और एक टुकड़ो सबान गोसलखाना थे बेर मुग्ध गलाय बोलें बांगलेश द्रुत उन्नति कर टार्किश बाथरूम स्टाइले स्नान करार व्यवस्था कर पथे घाटे जरा चलाफे कर तरह स्नान प्रयोजन एरा तई प्रयोजन मेटा एरा प्रयोजनटाई मेटा हमें निश्चित बांगलेश द्रुत मध्य आय देश हो जाए बदर दोकान देखे बोलटू सर अभिभूत हलन चोख बड़ बड़ कर बदर दोकान ना कि सर बदर दोकान बोले मन है तब एरा बदर बिक्री करना बदर बिक्री ना बिक्री ना बिक्री करना तो हमें इधर बदर दोकान सजिए रेखे क्या जानि ना सर जानबे ना जान इच्छे क्या होना कौतूहल अभाव मान ज्ञान विज्ञान चर्चार मृत्यु ग्यारेलिओ जदि कौतूहल हुए आकाशर दिखे दूरबीन तक ना करतें तो हमें एकश बचर पिछले थकतम बदर विषय अनुसंधान ना कर ले कतदिन पिछाब सर हमार प्रश्न जवाब ना दिए निजे अनुसंधान गलन जाना गलता हल एरा हे ट्रेन ही बदर ओस्ताे ट्रेनिंग दे ट्रेनिंग शेषे एरा बदर नहीं खेला देखा ता के जरा बदर नहीं खेला देखा ता के जाए तक तो दाम जोड़ा दस हज़ार टाक सींगल बिक्री है ना ट्रेनिंग खरच आलदा बोलटू सर हमारे दिखे तक दस हज़ार टाइटा ट्रेंड ही मांगी पाव जाए दुईटा ट्रेंड मांगी पाव जाए प्राइस रिजनेबल मन हे पर पिस पंचाश डलारे सामान्य बसि पड़े हमें बोल कीनबें ना कि सर ए बुझते पर तब क्या जो पे दुईटा बदर पशे थकले जीवन जथेष इंटरेस्टिंग धारणा ट्रेनिंग पर एरा कि खेला देखा बोल जानिना चलु भलोम मत खोजखबर करी दोकान मालिक तक्षक चोखा बोल तीन आइटेम खेला पा स्वामी स्त्री शुरी जत्रा स्वामी स्त्री झगड़ा स्वामी स्त्री मिल मोहम्मद तीनटाई हिट आईटेम सर चकचके चोखे बोलें इंटरेस्टिंग अमेरिकाय ट्रेंड पशुपाखिर असम्भव कदर हलिउडे ट्रेंड पशुपाखिर एक शो देखे मुग्ध हो 
আমরাও যে পিছিয়ে নেই এটা জেনে আনন্দ পাচ্ছি দোকানি বলল স্যার নিয়া যান খেলা দেখায় দৈনিক তিন চারশো টাকা আয় করতে পারবেন স্যার আমার দিকে সমর্থনের আশায় তাকালেন অতি মেধাবীরা তার ছেড়া মানুষের হয় অতি মেধাবীরা তার ছেড়া মানুষ হয় দুই বাদন নিয়ে উনি কি করবেন কিছুই ভাবছেন না এই মুহূর্তে তার বিষয়টা মনে ধরছে তার ছেড়া মানুষের জন্য মুহূর্তের বাসনার মূল্য অসীম আমি বললাম এখনই কিনে ফেলতে হবে তা নয় স্যার আপনি চিন্তা ভাবনা করুন এদের রাখাও তো সমস্যা ফাইভ স্টার হোটেলে নিশ্চয়ই বাদর রাখতে দিবে না দোকানে উদাস গলায় বলল কার্ড নিয়ে যান চিন্তা ভাবনা করেন যদি মনে করেন কিনবেন মোবাইল করবেন মাল ডেলিভারি দিয়ে আসব মাল নিয়ে মুলামুলি চলবে না স্যারকে নিয়ে ফিরছি তার হাতে বাদরের দোকানের ভিজিটিং কার্ড স্যারের চেহারা একটু মলিন ঘানি ভাঙানো তেলের দোকানে এসে আবার তার চোখ উজ্জ্বল হল তিনি আগ্রহ নিয়ে বলেন সবাই তেল সবাই বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে কেন আমি ব্যাখ্যা করলাম স্যার বললেন এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মেশিনে তেল না ভাঙিয়ে ঘোড়া দিয়ে কেন ভাঙা আছে আমি বললাম ঘোড়াদের মুখ দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে এটা করা হচ্ছে ঘোড়াদের এখন কোনো কাজ নেই এরা বেকার কেউ ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করার রেওয়াজ উঠে গেছে এই কারণেই এদের আমরা ঘানিতে লাগিয়ে ঘোরাচ্ছি স্যার বললেন ভেরি স্যাড তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আটকে যাচ্ছেন তাকে নাড়ানো যাচ্ছে না ঘানির দোকানের সামনে তিনি আটকে গেলেন আমি বললাম স্যার এক ছটাক খাঁটি সরিষার তেল কি আপনার জন্য কিনব স্যার বললেন এক ছটাক তেল দিয়ে আমি করব কি বাংলাদেশে খাঁটি সরিষার তেল নাকি নাকে দিয়ে ঘুমানোর সিস্টেম আছে স্যার ঘুম খুব ভালো হয় কেন নাকের এয়ার এয়ার ফ্রেসেস ক্লিয়ার থাকে সরিষার ঝাঁজ হয়তো কাজ করে স্যার বললেন ইন্টারেস্টিং আমি তার জন্য এক ছটাক তেল কিনে মাজারে ফিরে এলাম তার দুই ঘন্টা পর আমাদের সঙ্গে খালু সাহেব যুক্ত হলেন মাজা দেখালা তারা খেয়ে তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত আমাকে বললেন হিমু বেঁচে থাকার বিষয়ে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না তোমার মাজা দেখালা আমাকে বলেছে গোটু হেল আমি বললাম এখানকার ঠিকানা কোথায় পেয়েছেন খালু ক্ষিপ্ত গলায় বলল এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলাম এটা ইম্পর্টেন্ট নাকি তোমার খালা যে বলল গোটু হেল সেটা ইম্পর্টেন্ট খালার কথাই ইম্পর্টেন্ট আমি ঠিক করেছি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কারো বাড়িতে গিয়ে উঠব না কারো করুণা ভিক্ষা করব না পথে ঘাটে থাকব আমি বললাম সোনারগা হোটেলের একটা রুম আমাদের নেওয়া আছে রুমটা ডক্টর চৌধুরী আখলাকুর রহমান ওরফে বোল্টু স্যারে সেখানে উঠবেন রুম খালি আছে সে গেছে কোথায় ওই যে কোনায় মশারি খাটিয়ে ঘুমাচ্ছে তার নাকে দুই ফোটা খাটে সরিষার তেল দেওয়া হয়েছে নেজাল ফ্যাস ফ্যাসেজ ক্লিয়ার থাকায় ভালো ঘুম হচ্ছে আগে ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন পজিট্রন এসব হয়ে যেতেন এখন আর হচ্ছেন না খালু সাহেব অবাক হয়ে বলেন সে এখানে বাস করে নাকি জি তার জন্য নতুন মশারি কিনা হয়েছে খালু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে বলেন আসলেই তো মাথা পুরো মনে হয় কলাপস হয়ে কলাপস হয়ে গেছে খালু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে বলেন আসলেই তো মাথা পুরো মনে হয় কলাপস করেছে তার ভাই নাটের মতন অবস্থা নাট লালমাটিয়া কলেজে জিওগ্রাফি পড়াতো হঠাৎ একদিন বলে কি কাক হল মানব সভ্যতার মাপকাঠি কাকের সংখ্যা গোনা দরকার কাকের সংখ্যার সঙ্গে সভ্যতার ইনভার্লি রিলেটেড তারপর উনি কি কাক গোনা শুরু করলেন বাকি খবর রাখি না আমার রাখার প্রয়োজন কি তার নিজের ভাই বোল্টু কোনো খবর রাখে সে তো নাকে তেল দিয়ে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এত বড় প্রফেসরশিপ ছেড়ে চলে এসেছে এখন এক মাজারের চিপায় শুয়ে আছে পদ্মার পারে তাদের বিশাল দোতলা বাড়ি সেই বাড়ি খাখা করছে দুই ভাইয়ের কেউই নেই একজন মাজারে শুয়ে আছে আরেকজন কাকসুমারি করছে দুজনকে থাপড়ানো দরকার হুজুর মনে হয় আমাদের কথাবার্তা শুনছিল তিনি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন জনাব আপনার মন মেজাজ মনে হয় অত্যাধিক খারাপ খালু সাহেব জবাব দিলেন না হুজুর বললেন এক মনে জিগির করেন মন শান্ত হবে কি করব জিগির আপনার কানে কানে আল্লাপাকের একটা 
जत नाम दीब दमे दमे जिकिर कर प्रति दमर जो सुब पा खालू साहेब बोलें स्टूपेड हुजूर बोलें अत्याधिक घाटी करा मूर्ख इहा सत्य सबा मूर्ख शुद्ध आल्लापा की ज्ञानी उनार नाम अल आलिम एर अर्थ महाज्ञानी यही नाम जाल आली गुण सम्पूर्ण उनार नाम उनारे नाम अल मुसिओ एर अर्थ सर्वज्ञानी এই নামও জালালি ওনার কিছু নাম আছে ওনার কিছু নাম আছে জামালি যেমন আর রাজাকু এর অর্থ মহান অন্নদাতা খালু সাহেব আমার দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার হুজুরের দিকে তাকাচ্ছেন মাথায় জট পাকানো অবস্থায় খালু এসেছেন সময় যত যাচ্ছে জট না খুলে আরও পাকিয়ে যাচ্ছে তার জন্যেও মশারি কিনতে হবে না হবে কি না কে জানে বোল্টুসারের সঙ্গে খালু সাহেবের দীর্ঘ বৈঠক হল খালু এক নাগারে কথা বলে গেলেন বোল্টুসার শুনে গেলেন খালু সাহেব বললেন তোমার জিনে কিছু সমস্যা আছে তোমার এক ভাই কাক গুনে বেড়াচ্ছে আর তুমি মাঝারে শুয়ে ঘুমাচ্ছ শুনলাম নাকি সরিষের তেলও দিয়েছ স্যার বললেন এক ফোটা করে দিয়েছি এতে সুনিদ্রা হয়েছে আমেরিকানরা টেন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরিফাইড সলিউশন দিয়ে নাক পরিষ্কার করে সরিষার তেলের পাশে ওই জিনিস দাঁড়াতেই পারবে না আমি চিন্তা করেছি সরিষার তেলের বিশেষ এই ব্যবহার পেটেন্ট করে ফেলব খালু সাহেব বললেন পেটেন্ট করতে চাও করো যাদের কাজকর্ম নাই তারা তো এসবই করে আমি জানতাম না যে তুমি প্রফেসারশিপ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ কয়েকদিন আগে জেনেছি চাকরি ছাড়ার কারণটা কি স্যার বললেন স্ট্রিং এর সমস্যা খালু সাহেব বললেন স্ট্রিং এর সমস্যা মানে কি এই জগৎ শেষটায় থেমেছে স্ট্রিং থিউরিতে এই থিউরি বলছে মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সবই কম্পন স্ট্রিং এর মতোই কম্পন কম্পন জি কম্পন সুপার স্ট্রিং থিউরিটা কি ব্যাখ্যা করব পাঁচ ডি ডাইমেনশন একটু জটিল হতে পারে না আমি আপনি সূর্য চন্দ্র সবই কম্পনের প্রকাশ কিসের প্রকাশ কম্পনের খালু সাহেব বললেন তোমার মাথা তো দমকল দিয়ে পানি ঢালা উচিত সব কিছু মাথা থেকে বের করো বিয়ে করো এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করো যার মাথা ঠিক আছে মাঝেদার তুতুরি নামে ডাকা যাকে ঠিক করেছে এই মেয়ে তোমার জন্য খারাপ হবে না সে স্ক্রু ড্রাইভার টাইপ মেয়ে তোমাকে টাইট দিতে পারবে বুঝেছ জি তাকে নিয়ে তোমার গ্রামের বাড়িতে সংসার পাত জি আচ্ছা নাটকে খুঁজে বের করো নাট বুলটু একসঙ্গে থাকো হুজুর খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি ওনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না উনি মাসুক অবস্থায় আছেন খালু সাহেব বললেন মাসুক অবস্থা কি হুজুর বললেন আল্লাহর পথে যে রওনা হয় সেই মাসুক যেমন লাইলি মজনু খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন আমি যতদূর জানি লাইলি মজনুর প্রেমে দেওয়ানা হয়েছিলেন হুজুর বললেন মূলে আল্লাহ পাকের প্রেমে মাসুক মাজারে কিছুদিন থাকেন জিগির করেন বা না করেন আপনার মধ্যেও মাসুক ভাব হবে খালু সাহেব গোল হয়ে গোল গোল করে চোখ করে তাকিয়ে রইলেন তাকে খানিকটা উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কোনো পছন্দের বই থাকলে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন গল্পটি ভালো লাগলে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন লাইক করুন और ये चैनल जो एखो सबसक्राइब करना थे तो सबसक्राइब कर